，是你真是胡太医做出这种卑鄙的事情，是他啊，皇上。皇上妃，你在这胡言乱语，是不是疯了？万贵妃，你不要假装不知情，我已经命人让胡太医来这里，我要当面跟你对质。皇上妃，我看你是疯了，胡太医怎么一致与本宫何干？对什么质啊？来人，把他带出去。是。不，我要等胡太医过来。皇上，臣妾也觉得奇怪，为何吃胡太医的药？臣妾也吃身体越不济，就是他们，是他们串通谋害臣妾。皇上，你要为臣妾做主。皇上，贺正妃，看来你真的是疯了。来呀、啊，把他带出去。是。皇上，皇上，你要为臣妾做主。臣妾真的是被人用药打的他呀，皇上，放开，放开，放开。参见皇上、贵妃娘娘。胡太医，快给皇上看看。哦。呃，皇上只是皮外伤，无大碍的，用点药就没事。胡太医，刚才何琛飞来宫中吵闹，说本宫与你合谋下药打掉了他的胎儿，你快点告诉皇上，可有此事啊？啊，回皇上绝无此事。何琛飞只是女人常见的病症，是月汛时期，绝对没有怀孕。这可他真的是疯了！胡太医，你快点为皇上看完之后，再到何晨妃宫中看看，他刚才失常的举动，本宫真是很担心啊！啊，是。胡太医，放开我！放开我！我没有的是心腹！放开我！胡太医，你怎么不见和我？陈妃求见太后，回娘娘，太后不在宫中。刚才接报知皇上受了伤，太后已赶往皇上寝宫了。娘娘，那怎么办？我们先回去。百陈妃参见太后。什么事情啊？臣妾有事想跟太后禀报。来哀家寝宫说吧。是。百妃啊，你知不知道今天何妃跑到万贵妃宫中伤了皇上一事啊？臣妾略有耳闻，不知皇上现在伤势如何？竟无大碍。你们这些妃子呀！前一段时间，少贤妃参奏说你纵容宫人说她的坏话，今天又是何妃闯入宫中误伤皇上，太不像话了。太后，何妃她是心里有委屈
，想对皇上说，他今天的不是，皇上应该责罚他，但他绝对不是疯了，千万不要把他关进冷宫啊！他是不是疯了，该由太医诊断，而不是你。这点道理你应该知道。可是，好了，哀家今天被皇上受伤一事，惊得头疼，你回去吧。那何非他？好了好了，哀家自会秉公查明的。是太后，臣妾先行告退。哎，太后，何妃突然疯了，伤及皇上，这也太奇怪了吧？何妃她是不是疯了？哀家并不在意。哀家在意的是，要是真的像何妃所说的，这万贵妃勾结胡太医。加害于他的话，哀家绝不会放过这个妖妇。太后放心，待老奴派人到御药房去查探清楚，一定要把这件事情查个水落石出。是。娘娘，汪公公到。快传。是。王公公，请。王侄参见娘娘。平身。谢娘娘。你们全部退下。是。是。不知道娘娘急召奴才进宫，有何要紧之事？何成飞在两个时辰前，曾闯进宫中，胡言乱语，说本宫与胡太医合谋。下药打掉了他腹中的胎儿，好在他已经被诊断患了失心疯。但本宫怕宫中人多口杂，此事会越描越黑，所以本宫请汪厂公来商议。娘娘，其实这种在宫中以讹传讹之事，不足为患。但最怕的是，有没有被人抓到把柄呢？太医用药各有不同，本宫就是担心周太后。以此作为说辞，对付本宫。娘娘，我可以保证御药房内不会有任何不利娘娘的人证和物证。有汪厂公相助，本宫就放心了。娘娘放心好了。这是要少废话，不关你们的事儿。张太医、胡太医的位子在哪儿？哦，那那这是张太医的位子，这是胡太医的位子。对，行了，没你们的事儿了，你们去吧。哎，是走。你可知道此三是什么人？我娘亲的！您把我娘亲怎么了？我的几位同僚正在张太医家中，只要太医答应帮我们办点小事，没人会伤害你们。什么事？你说。我们想请太医帮我们开几张为妇女调经补身的药方，这对于太医来说，只是举手之劳。你们办了计划，就是为了开几张方子。奴婢已命人到御药房取来了胡太医和张太医开给何妃的药方，请太后过目。两位太医开的都是调经理气的药，并没有打胎或者小产后用的药。这样看来，何妃以为被人打掉龙胎的这件事。还真是子虚乌有啊！清早御药房又派了两名太医到冷宫去给何晨飞看诊，也说何飞心绪紊乱，该是疯癫之兆。
真是的，年轻轻的，怎么会有这样的恶疾呀、啊？幸好及时发现，要不然真会危及皇上的安危。是啊，后宫之中出了一个风嫔妃，说起来总不是一件光彩的事。吩咐下去，以后不许有人再提及此事，是也太好。少掌月求见，春华，找我有事吗？夏荷让我来劝劝你。夏荷，奴婢怕娘娘会一时不慎重蹈和妃覆辙，所以才找少掌月过来劝劝你。我只是想去冷宫看望一下和妃而已。你这也要惊动春华吗？你千万去不得。明知他不是疯的，怕什么呢？我们怕的不是何妃，怕的是害她进冷宫的那些人。你堂堂一个妃子，拿着东西进冷宫，一定会引人注意，难免会惹祸上身的。可是刚才兰儿来找我，她说何妃在冷宫，衣衫单薄，什么都没有。难道我可以这样不闻不问吗？这样好了，你想带什么东西，我帮你带去就是了。那你不怕被人当做同伙吗？怕什么？我只是一个小小的掌月，进出冷宫不会有人注意的，也不会有人着意来对付我。可是这样，娘娘，你可千万不能冒这个险，让春华走一趟好了。何妃啊，就是太沉不住气，才受了这么大的冤。何妃就是个例子，你现在贵为妃子，一言一行都要小心谨慎才行。嗯、好吧，春华，那麻烦你了。你放心，我这就去。干嘛？公公，我是月宫局的掌月邵春华，以前常跟何妃娘娘的赏赐，知道她现在病了，被关在这里，所以想带点东西给她。哎，锦上添花易，雪中送炭难，难得还有人想了她。谢谢公公，先去吧。<笑>如此境地，我们在宫中一定要小心行事，要不然稍有不慎，后果就不堪设想。何妃娘娘说了什么吗？她还是告诉我她没有疯，并且希望我带话给百妃娘娘
，让他去跟皇上求情，放他出来。现在这件事情正在风头上，娘娘怎么可能去跟皇上求情呢？这我也知道，所以我没有答应何妃去替他传这个话。娘娘正等着我们回话呢，我们先回去吧。已经静下心来想通了，说等皇上气消了，也许可以赦免他。何非他能这样想就太好了。你别想太多了，日后你还有什么东西想拿给他，我帮你送去就是。嗯，现在也只能这样。春华，谢谢你。你呀、啊，好好休息。我看你这几天太操心了。唇亡齿寒。何非变成这个样子，叫我怎么能安心？事已至此，你担忧也没有用。你先回宫休息，我也回月宫局去忙了。嗯，你去吧。娘娘，我们回去吧。一直在这里，就是你没有看见。是不是有人欺负你了？没有啊，只是。何妃娘娘一事，你应该也听说了吧？后宫里面哪有什么秘密？我曾代替韩香，送东西进冷宫给何妃。其，其实何。宫中也有这样的传闻，他想让我告诉韩香，帮他向皇上求情，把他放出来。不过我并没有转告。可是我真的不知道，我这么做是对还是错。少长云，有些事情你应该明白。躬身四海，我知道你为我好，但是，即使你把这件事情告诉了白妃，又能怎样？还是一样帮不了何妃，无非是多了一个受害者而已。哟，客官要些什么呀？给我打两壶酒。哎，好嘞。杨月宫啊，啊，张太医，来，坐坐坐，坐，陪我喝两盅。张太医，你没事吧？除了指鹿为马、违背良心、害人自保之外，还真没其他事了。您内心知道不安
已经比有些人强多了。可是，一个不安过后，还会有更多的不安出现。我无法面对自己的良心呢、啊。哎呀，既然张太医有这么多难言之痛，不如离宫去，另觅出路啊。什么叫欲断难断啊？没出路啊，没出路。心中甚为挂念，又怕打扰皇上休息，所以等皇上好一点才过来看你。这是有劳太后费心了，不过儿臣已无大碍了。哦，是吗？嗯，哎，让哀家看看。哎呦，还是一片红肿，伤得不轻啊。当时一定很疼吧？不瞒太后说啊，当时疼的儿臣真是眼冒金星啊。哦呵呵，说起来，皇上这额头还真是灾难不断呢、啊。小时候，皇上的额头也受过伤，还流了不少血，记得吧？哦，当然记得。要不是太后说起，儿臣还真忘了。其实当时儿臣惊的不是血，而是怕母后责难儿臣。嗯，那倒是啊。当时啊，皇上都吓哭了，还哀求哀家遮盖这件事。结果
，皇上在哀家的宫中待了几天，还是让你母后给发现了。<笑>还痛骂皇上一顿呢，哎，日子过得真快。叶皇爷，这都是十多年前的事了。太后一向疼儿臣，比起母后，太后有过之而无不及。别这么说，亲生的母亲，对孩儿总是比较严厉的。如果皇上是哀家亲生的，也许跟你母后一样。儿臣不同意，性情乃是天生。如果儿臣是您的亲生儿子，您绝对不会对儿臣疾言厉色的。哈，不说这事了。哎，皇上在画画呢。呵，这是皇上画的。嗯。啊，皇上的画儿。有进步了，真是越画越好啊！太阳过奖了。说起来，哀家又想起来了。皇上小时候画的第一幅画，还是哀家一笔一画教皇上画的，记得吧？当然记得。皇上小的时候，常常坐在哀家的膝上。哀家教了皇上好多好多的事情。那时候多好啊！皇上大婚之后，哀家一直在想，皇上赶紧生下一男半女的，让哀家带在身边，那哀家真是高兴死了。如太后所愿，如果儿臣生下公主或者皇子，一定让太后教养。那可不一定，那要看是哪个皇妃的。万贵妃生的孩子，她连碰都不会让哀家碰的。不过，所幸还好，当初哀家没把那孩子抱到宫里来，否则孩子夭折，哀家还要负责任呢。的确，有的时候万贵妃生性比较刚烈，但是她对太后您可是万分尊敬的。哦，那是当然了，要不然哀家怎么会赞成皇上册立她为妃呢？太后这个情面，儿臣有记性重。啊，嗯，哀家是想说。贤妃，她是哀家在宫中唯一的亲人。如果贤妃做错了什么，请皇上看在哀家的份儿上，就原谅她一二。毕竟她是哀家唯一的亲人，是吧？嗯。<笑>太后，这个您放心，贤妃聪明、贤惠，儿臣怎么会不疼惜她呢？啊，皇上，有你这句话，哀家就放心了。谢谢，谢谢皇上。启禀娘娘，皇上已经进了以下殿。以下殿，又是以下殿。小莲，这件衣服上再绣几个花。这里，还有这里。记住了吗？是。温长志。啊、哦，林长林。这件外褂，娘娘不太喜欢，你们重新赶制一件，三日之后陪皇上饮宴之用。昨日送去时，娘娘并未说什么。昨日不说，今日不可以说吗？娘娘不喜欢，就是不喜欢。娘娘要你们重新赶制一件同色的外褂，要以凤凰为图案
，不要牡丹花，而且不要留白。你听明白了吗？可光是刺绣一件外褂，也要七天的时间，还不算缝制在内，怎可能三天内赶制而成？制作工服是你们私制房的事情，我怎么晓得？三日之期也是贤妃娘娘所说，如果你们赶不及的话，就自己去跟娘娘解释。张司职，怎么回事？张司职，七巧把贤妃娘娘的外挂退回，还要我们三天内赶制另一件。没想到，继万贵妃之后，宫里又多了一个难伺候的主子。就是得宠，也不该这样刁难我们呀。主子难伺候也就罢了，最难忍的是狗仗人势。别说了。暂停其他工艺制作，先把贤妃的外挂赶制出来。是。退下吧。嗯，奴婢七巧参见贵妃娘娘。平身，谢娘娘。七巧，本宫有话跟你说。娘娘有何吩咐？七巧，本宫知道以前对你是严厉了一点。你曾在本宫身边伺候过，你应该很清楚，本宫是一个赏罚分明的人，立的功劳越多，奖赏自然也就会越多，是不是？奴婢知道，有幸为娘娘效劳的人，全都是锦衣玉食，亲亲戚朋友脸上都有光，这就对了。所以本宫想将你收纳在本宫身边。谢,谢娘娘厚爱，但是。嗯，奴婢现在在贤妃娘娘宫中伺候。本宫并不是要你离开那儿，而是要你继续留在贤妃身边。娘娘的意思是，没错，本宫要你继续留在贤妃身边，将贤妃和皇上的一切告诉本宫。啊，这，这什么？承蒙娘娘看重，嗯，奴婢定当尽力而为。这就对了。七巧，你过来。来，这是本宫给你的见面礼，只要你对本宫忠诚，本宫不会亏待你的。拿着，无功不受禄，奴婢亏不敢当。本宫给的，你就收下吧。这，如果你不收下，本宫就会怀疑你对本宫的诚意。走一走啊，臣妾看今天天气晴朗，所以出来转转。也对，总比一个人待在宫中强多了。哎，七巧，今晚皇上和本宫一起用膳，你有没有去御膳房交代呀、啊？奴婢早已叫他们准备。御膳房也知道，皇上近日常在贤妃娘娘宫中用完膳，所以也不用特别吩咐。那就好，贤妃娘娘。臣妾已经出来很久了，先行告退了。好，慢走。好一个贤妃，这架子并不比万贵妃弱呀，也难怪。
，近日皇上不是到万贵妃宫中，便是到他的宫中，他怎么会把其他嫔妃放在眼里呢？这个贤妃跟钱太后走动可频繁了。据说钱太后不时召他进宫会面，这样说来，这个贤妃得宠，最高兴的还是钱太后了。那当然了，怎么说贤妃也是钱太后身边的人呢？想当初要不是他在皇上面前怂恿，哀家早就把那个万贞儿赶出宫门了。他现在又安排了一个人在皇上身边，哼，他的居心。王皇后年纪轻轻便潜心向佛，何妃又莫名其妙的疯了，百妃又不争不夺的，刘妃流产后也没什么作为。哼，哀家就不信，哀家这个皇上的亲娘会斗不过钱太后。哼，春华，来了，你们下去吧。是，夏荷，哎，关上宫门。是，娘娘。来，春华，我们一起吃顿饭，这怎么行啊？尊卑有别，你跟我还要在乎这些吗？来，坐下吧。吃。夏荷，哎，你也坐下跟我们一起吃，否则啊，春华就不肯入席了。春华，娘娘最怕一个人吃饭了，有时候我也会被娘娘叫着一起吃饭的，听到了没有？快。好吧。娘娘一知道皇上今晚会到贤妃那边去，马上叫我去御膳房准备了几个你最爱吃的小菜。春华，今天晚上你可要多吃点。娘娘，你太客气了，跟你们吃饭我最开心了。那贤妃才好笑，今早她在池塘边耀武扬威地说，皇上近日常到她的寝宫，以为啊娘娘听了会不快，怎知娘娘确定今天晚上皇上不会来，不知道有多高兴呢。马上设宴招招待你。夏荷啊，想麻烦你帮我拿一壶酒。好的，娘娘，你贵为妃嫔，伺候皇上是你首要之事。你看现在，就连夏荷都看得出来，你不想让皇上来这，再这样下去，对你很不利的。我知道，可是皇上来不来我这儿，我真的一点都不介意。你别告诉我，你有这想法，是因为你心里还有一个人？啊，当然不是了，我只是不喜欢跟人家争宠争地位。如果皇上时常来我宫中，那岂不是更招人家嫉妒？和妃的事情，我还心有余悸呢。娘娘，我知道你这个妃子做的很辛苦。不过，不管怎么样，你都要想办法忘掉那个人，要不你会自找麻烦的。我知道，你放心吧，别老说我了。对了，你最近有没有去看过何妃啊？有，我前两天才去看过她，还送去了一些她爱吃的点心。她境况如何？好一些了。心情也比之前稳定了些，那就好。你看，这是你最爱吃的。望旨参见皇上，平身，谢皇上。你来了就好。刚才正在批阅奏章的时候，看到山西赈灾的马芙蓉被杀一案，凶手到现在仍未缉拿归案，所以叫你进宫问一下。哎，回皇上，现在西厂锦衣卫正在努力缉凶，但是这帮人行踪不定，四处流窜，所以暂时还未能把他们绳之以法。赈灾大员都被杀了，行凶者究竟是谁啊？啊？为首的是一个戴铁面具的人。很奇怪，他之前曾劫走范官，现在又杀害朝廷命官。我觉得他们是与皇上和朝廷作对的一群乱党。乱党，嗯
。孟芷啊，那就更应该早日将他缉拿归案，千万别让他做大做强。皇上放心，奴才一定会加派人手，缉捕乱党。好，这件事情你必须尽快处理，早日为朕除去心头大患。还有，无论有什么需求。你尽管听，知道了，谢皇上，奴才告退。长工，内营已调来禁卫三百，末将已经把他们编制好，任由长工吩咐。说江副将，你看啊，现在我们西厂要什么有什么，要人有人，要钱有钱，还怕什么？马上去找一批乱党回来，好让皇上宽心。末将知道，末将马上去办。走了，哎呦，走了，跟大娘回家。